Шалом, дорогие, дорогие друзья! Продолжаем отвечать на ваши вопросы. И у нас есть очередной вопрос. Подскажите, пожалуйста, знаю, что нужно верить в Божью помощь. Хочу верить, стараюсь верить. А потом приходит время и понимаю, не верю. Наверное, Станиславский тоже проходил такие времена и говорил, не верю. И даже молиться не очень хочется. В жизни верующего человека могут быть такие периоды, или это признак отступничества. Что же делать, как подняться? Татьяна, Татьяна, э, хочу опять сказать, что, может быть, даже в жизни Станиславского были такие моменты, когда он говорил, не верю, и он э, вот так вот расстраивался. Это говорю вам для того, чтобы вы не расстраивались, потому что на самом деле в жизни каждого человека, верующего человека, Могут быть разные времена. Такое состояние, когда мы чувствуем, что вроде верим, но вроде и не верим, оно, естественно, может нас посещать, потому что пока мы живем на этой земле, во плоти, пока враг может атаковать наши души, это состояние может приходить. Но очень желательно, чтобы оно в нашей жизни приходило все реже, реже и реже. И, наконец, как бы его свести вообще к минимуму, чтобы как можно реже нас посещало такое вот состояние. И для этого нужно, знаете, Библия говорит, что вера, она приходит от слышания Слова Божьего. Для этого нужно постараться как бы вот сделать снова и снова акцент на Божье Слово, как можно больше. Для этого нужно наладить свою молитвенную жизнь, личные отношения с Богом, чтобы это были реальные, живые, по возможности ежедневные отношения с Богом в молитве, и, естественно, обязательно в Слове. То есть, может быть, даже увеличить э, вот это, так, духовные, так сказать, эти упражнения в своей жизни, и все больше и больше возрастать в этом. Чем больше вы будете возрастать в этом, тем реже и реже будут посещать вас вот такие вот состояния. Ну, еще, естественно, очень важно, действительно, посещаете ли вы регулярно общину или церковь, вот, свою духовную семью, где вы находитесь. Может быть, вам нужно начать служить в каком-то служении, быть больше и активней, как бы духовно участвовать в жизни своей общины или своей церкви. И поверьте, что если, например, ну, нужно быть в какой-то домашней группе, иметь какого-то человека, с которым вы сможете, как наставника, с которым вы сможете поделиться, который сможет помолиться за вас. Когда приходят трудные времена, поверьте, что такие трудные времена, они приходят в жизнь любого человека, любого верующего. Поэтому даже если... Вы сейчас упали, нужно подниматься, не останавливаться на, и не соглашаться с тем состоянием, а подниматься вперед, идти дальше, не унывать и молиться Богу, просить, чтобы эта вера она раскрывалась и делать что-то для того, чтобы эта вера раскрывалась. Поэтому ну, вам, естественно, нужно быть в какой-то духовной семье. Нужно, может быть, помолиться, подойти к пастору, к наставнику. Может быть, вам нужна какая-то консультация. Почему, если это периодически повторяется, и все как бы чаще и чаще, и как бы глубже, так сказать, вы падаете, может быть, вам нужна какая-то духовная консультация. Естественно, я не могу дать какого-то такого универсального ответа сейчас. Но хочу вас просто успокоить и ободрить в том, что... Такие состояния бывают, но нужно их преодолевать и по возможности, и это реально их просто минимизировать в своей жизни и раскрыться для Бога больше и в радости служить Ему, и в радости идти по этой жизни, зная Божью волю для своей жизни и исполняя ее. Поэтому я желаю вам победы, особенно вот мы сейчас снимаем и отвечаем этот вопрос в преддверии Песаха, и желаю вам этой Божьей победы, Божьей исхода по-настоящему пережить силу воскресения, которая воскресила Ишуа из мертвых. Шалом. Дорогие друзья, если наш портал ишуа.орг является благословением для вас, вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения. Наши реквизиты находятся на странице помощь сайту.
Мы благодарим вас за поддержку и пусть Всевышний благословит вас.